。公交老年卡迎来新变化，五月份呢究竟会有什么样的变化呢？辛勤劳作了一辈子的一个老年人啊，理所应当得到全社会的照顾。让老年人呢免费乘坐公交车呢，就是一项非常重要的尊老敬老政策。然而呢，最近一段时间呢，很多城市呢都在讨论限制呢公交老年卡使用的问题啊。比如说呢，石家庄就明确规定啊，老年卡呢只能够在那个节假日和工作日的一个空闲时段使用。如果说呢，这个石家庄的老人呢选择在周一早上七点呢乘坐这个公交车的话，他们呢就必须呢付费乘车。虽然说有很多的媒体都质疑这种限时老年卡呢是不符合尊老敬老的一个政策原则了，但是呢，这种改革呢的确可以为我们呢是带来三大好处。那首先，第一就是更高效的一个通行效率啊。老年人呢是习惯早睡早起的，这呢都是可以理解的。但是呢，需要上学包括工作的年轻人呢，才是那种公交公共交通呢更应该保证的一个公共需求。在那些不限制老年卡乘坐时间的一个城市里面，每到上下班的一个高峰期啊，总有一群呢老年人就是拿着老年卡的一个乘客和年轻人呢跑出来抢座位，特别是那些刚从菜市场里面采购回来的一个老年人啊。拎着那这些大包小包的各种的什么海鲜了，各种的肉类，各种的什么呃呃菜了什么的，让他们让本来呢就拥挤不堪那个公交车呢变得更加难以忍受啊！让老年人错峰出行呢，总比让这种年轻人牺牲通行效率更方便。那么另外两个好处到底是什么呢？关注我，我们下期视频再聊。